웹스퀘어 퀵하이드입니다. 실렉트 박스의 밸류 낫 인리스트 속성과 앰프키 아이템 속성에 대해 알아보겠습니다. 이두 속성을 사용하면 선택 목록에 없는 값이 셋 밸류 함수로 설정될 경우 이 값을 어떻게 처리할지 결정할 수 있습니다. 우선 밸류 낫 인리스트는 디폴트, 앰프티 아이템은 true로 설정하면 빈 값이 표시되고 밸류 낫 인리스트는 디폴트, 앰프티 아이템은 false로 설정하면 선택 목록상의 첫 번째 값이 표시되고 마지막으로 밸류 낫 인리스트를 keep 밸류로 설정하면 셋 밸류 함수로 설정한 값을 목록에 표시하여 사용할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. select 박스입니다. 더블 클릭하면 선택 목록 항목들을 확인할 수 있습니다. 왼쪽의 트리거 버튼에는 온 클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 이 트리거 버튼을 클릭하면 현재 실렉트 박스의 선택 목록에 없는 파리를 새로운 값으로 설정합니다. 먼저 밸류 낫인 리스트는 디폴트로 그리고 엠프티 아이템은 트루로 설정합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 선택 목록에 없는 파리를 트리거 버튼을 클릭하여 설정하면 빈 값이 표시됩니다. 스튜디오로 돌아와서 엠프티 아이템 속성 값을 펄스로 변경해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 선택 목록에 없는 파리를 트리거 버튼을 클릭하여 설정하면 파리가 아닌 원래 목록의 첫 번째 항목이 표시됩니다. 이번에는 밸류 낫 t 리스트 속성 값을 킵 밸류로 변경해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 트리거를 클릭하면 새로 설정할 값인 파리가 표시됩니다. 이제 새로 설정한 파리 항목의 인덱스를 확인해 보겠습니다. get selected 인덱스 함수로 인덱스를 구한 후 이를 alert로 표시하는 코드입니다. 저장 후 화면을 로딩하고 트리거를 누르면 마이너스 1이 나타나고 파리가 표시됩니다. 즉, 원래 목록에 없는 값이 설정될 경우 해당 항목의 인덱스는 마이너스 1입니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.